5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Cuántas personas caberán en un piso? ¿Cuántos habitantes habrá detrás de cada ventana? Y en mil casos, ¿cuántos habitantes habrá? Eso no lo sabemos exactamente. Lo que sí sabemos es que en Tolosa, cerca del club Villa Rivera, se formó el barrio de las mil casas. Llegamos hasta allí y un vecino nos hizo de guía turística. Mira. Mi nombre es Martín, soy acá del barrio. ¿De qué barrio? El barrio Las Mil Casas, Tolosa, que es este que tenemos acá. Eh, bueno, es un barrio lindo, un barrio de amigos, que vos salís a la calle y te cruzás con gente todo el tiempo. No es como, como estar en un, en un departamento aislado, digamos, ¿no? Es diferente. Eh, soy boceador, entreno acá en el Villa Rivera, un club histórico del barrio. Entreno con Juan Pilucero, que fue profesional también del barrio, conocido. Y bueno, esta es nuestra plaza. Acá juegan los chicos todos los días, la hicimos hace cinco años más o menos. ¿Esta plaza la hicieron ustedes? La hicimos nosotros con también el Centro Cultural eh, Movimiento Vita La Plata, que lo tengo también acá en mi casa, en los callejones, acá a dos cuadras. Está, eh, está la estación de, de Tolosa, que fue, bueno, no conozco muy bien, no me acuerdo mucho la historia, pero fue el barrio obrero de las mil casas, fue por la estación de, de Tolosa. Que, claro, acá venían los obreros, vivían acá, se, cre, se vivían acá y laburaban ahí. Después se hizo La Plata. Y son toda gente así, gente que se reúnen, nos conocemos todos. Esta parte del barrio, digamos, la mil casa, es como que la gente acá del barrio lleva el espíritu de barrial. Lo que decía. ¿entendés? Como que lo siente mucho, ¿entendés? Como que. Ah, algo, algo, algo así. ¿Y el, el espíritu barrial que tiene, que, que tiene que tener. Y. Sí, querer acá el club, ayudar en lo que sea, una pintada. Todo muy solidario, salen todos a pintar. Hasta hace poco estuvieron arreglando los callejones los chicos, hicieron como una cooperativa. También por política no, pero gente del barrio empezaron a pintar, a arreglar las calles, pusieron loma de burro, limpian la plaza. Gente que te das cuenta que cuando hay un cumpleaños, por ejemplo, ¿me entendés? Te caen todos los del barrio. Es muy diferente. Yo nací en Ringelé, como te decía, a diferencia de él que nació acá y vivía en departamento. Y cuando vine a, mi, a mitad de mi edad, este barrio eh, cambió totalmente el estilo de vida. No, no te querés ir más. Es realmente muy lindo vivir acá. Esta, estas lámparas que están acá arriba, estos faroles, son originales. ¿no? Eh, originales históricos. De aquella época. ¿De qué sí. año es el barrio este, más o menos? Y del año... 1800. 1800 y pico. Sí. Pero ves cómo se conservan las paredes. Ves que no están todas iguales las casas. Pero antes eran, eran las casas paralelas. Vivían dos familias y el, barrio, y el baño al fondo. Yo ahora te muestro la mía. Y acá esto es... Claro, exactamente. Son callecitas más chicas. Te das cuenta que pasan un auto solo. Barrio histórico. ¿Eh? Bar ¿Algo para decir, gordo? No, no, yo hace seis años que estoy acá. Y la verdad que estaban uno de los mejores barrios de la playa. Estaban hablando de lo que era lo que es la unión vecinal que hay. Sí, no, que... acá en lo que es unión vecinal, mucho unión. Clara, la verdad, también en una vecina. Sentido, Ahí tenemos a la vecina enfrente. Ella es la mujer del boxeador Juanpi, del barrio. Son todos boxeadores acá. Y salieron varios. Yo más. Bueno. ¿Y es distinto vivir acá en, en, en los callejones de, del barrio de Las Mil Casas que vivir en otro lugar? Ustedes vivieron en otro lado. Sí, ¿verdad? yo eh, eh, viví en Merizo, pero no, acá es, es tranqui, es otra cosa. Esto es como un country, ¿no? Es Así. como algo claro. así. Bueno, dicen que hace mucho... Larga de vos, gordo, larga a tus hijos y sabés lo que... Digamos, es. hace mucho dicen que habían portones acá en los callejones. Y entraba la gente que tenía llave. Hace mucho, eh, yo he hablado con gente grande y, y me dijo eso. Tanto rock no puede ser verdad. Tanto rock no creo merecer. Solo vos podés llenarme el alma. Si de golpe vas caminando y hay algo que 
te llama la atención y que lo querés dejar registrado, no esperes a que nosotros vayamos con las cámaras de TV Universidad. Lo grabás con tu celular y lo mandás muy fácil. Algunas disciplinas trascienden los límites de donde fueron creadas para multiplicarse por todo el planeta. Esto es lo que sucedió con el Break Dance. Una danza urbana nacida en el Bronx y desarrollada en las zonas bajas de Brooklyn y que hoy viven por acá, en el barrio. Escucha. Me llamo Sergio Piedrabuena, tengo 20 años, estamos acá en La Glorieta, en la Plaza Martín de la Plata, bailando un poco de lo que es breakdance y un poco de popping, de lo que es ¿sí? robot. El breakdance es, es parte de lo que es el hip hop, que es, un, es una cultura que nació en los Estados Unidos. Acá lo adoptamos como una forma de expresión ¿sí? del, del arte, lo que es el arte. Esto es eh, eh, deporte diario, es eh, eh, constancia, paciencia. ¿sí? Eh, le dedicamos poco a poco a uno más que otro. ¿sí? Bueno, al principio lo tenía como un hobby, ¿sí? era como una forma de divertirme. Eh, nunca creí, así que decía que no iba a llegar a nada, así que simplemente me divertía. Pero hace un par de meses, más un año y medio, eh, decidí tomármelo en serio y, y capaz de lograr hacer algo con esto, dedicarme a lo que es el baile. Acá se, se transmite como una energía. Nosotros, acá sobre todo, que esto es de forma circular, en el break dance es lo que se llaman cypher o rondas, donde van pasando cada uno y va demostrando lo que tiene. Y, y eso como que genera energía y cada vez nos ayuda a progresar más y más. Cualquiera es bienvenido a, a empezar, ¿sí? desde el más chico al más grande, no hay edad, no hay estado físico, no hay nada. ¿sí? Desde el principio, eh, parte de lo que es la, la cultura de hip hop eh, consiste en transmitir a las futuras generaciones lo que es este baile. Así que no, nosotros, cualquiera que venga, se sume, vamos a, a tener paciencia y que del otro lado que tengan un poco de, de constancia lo van a lograr. Recorrimos barrios, conocimos vecinos y personajes, pero todavía queda muchísimo más. Quédate ahí porque seguimos con más Barrio Abierto. Chao.